ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തത് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് കണ്ട വാ കണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിയോട്ട് പ്രിൻ്റ് ആയി ഇനിയുള്ള അടുത്ത വലിയ ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിൽ വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ബട്ടൺ കുത്തിയാൽ മതി ആ ബട്ടൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബട്ടൺ കുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ കസ്റ്റമർ കെയർ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റെയിൻ ടെക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂളുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതുകൂടാതെ തന്നെ വെയ്റ്റേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വെയ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കെ ഒ ടി അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കിച്ചണിലും എല്ലാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു വെയ്റ്ററെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സെയിൽസ് പാനലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെയിൽസ് പാനലത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടേക്ക് അവേ ഉണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബില്ലും തരും കെ ഒ ടി വേണമെങ്കിൽ കെ ഒ ടി കിച്ചണിൽ പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ബില്ലിങ്ങിൽ ചെന്നു അവർ നമ്മളുടെ പേരോ അഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല എന്താണ് ഫുഡ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ മെനൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിവറേജസ് കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ബിവറേജസ് അതായത് ഡ്രിങ്ക്സ് ഐറ്റംസ് അതായത് കുടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബർഗറിൽ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബർഗർ സ്നാക്സ് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നാപ്സ് വേണ്ടത് സമൂസ അതും ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവാൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കെ ഒ ടി പ്രിൻ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലും പ്രിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓർഡർ ബിൽ നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓർഡർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിലും നമുക്ക് ആ സെയിം ഓർഡർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ആണ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ രണ്ടും കെ ഒ ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് വന്നത് നമുക്ക് കിച്ചണിലാണ് ഈ പ്രിൻ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കിച്ചണിൽ മാത്രം ഈ കെ ഒ ടി മാത്രം കിച്ചണിലും പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷെഫിന് ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ ഓർഡർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് വേറെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർ ഫുഡൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി ഈ ഓർഡർ സ്ലിപ്പുമായിട്ട് നേരെ ടേബിളിൽ കൊണ്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഓർഡർ തന്നെ അവർ വിളിക്കും ഓർഡർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓർഡർ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾ ആ എൻ്റെ ഓർഡർ ആണല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓർഡർ തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഓർഡർ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും നമ്മൾ ആ ഫുഡും മേടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോരുന്ന് കഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പറയുന്നത് സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെയിം സിസ്റ്റം പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഹോം ഡെലിവറി ഹോം ഡെലിവറിക്ക് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മെയിനായിട്ട് ഈ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ചാർജസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് ഓക്കെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെലിവറി ബോയിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു
ആറ് 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 സുധീഷ് എസ് യു ഡി ഇ എസ് എച്ച് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എസ് യു ഡി ഇ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇട്ടേക്കുക ജസ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെയിറ്റർ കൂടെ വന്നുണ്ടല്ലോ പുതിയ വെയിറ്റർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ എന്തോ പേരായി ഇട്ടിരിക്കണം അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത പേര് അങ്ങ് ഇടുക എസ് യു ഡി ഇ എസ് എച്ച് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഇടാം ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് പല വെയിറ്റേഴ്സിനും പല പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക സെയിം പാസ്വേഡ് ആർക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ വാ കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെനു അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ സുധീഷിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ സുധീഷിന് ടപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇത് ഓർഡറൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ മെനു കാണാം ഇവിടെ എങ്ങനെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ മെനു കാണാം അതെ സുധീഷിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിലാണ് മൂന്നാല് ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ചുമന്ന കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേബിളുകളാണ് കാലിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലിയായിട്ടുള്ള ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ നമ്പർ നയൻ കാലിയാണ് ടി നയൻ കുത്തി അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കെയോട്ട് പ്രിൻ്റായി ഇത് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം നിന്നാലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമറ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം എത്ര വേണം ദൂരം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്തോരം വലുതാണേലും നോ പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ടേബിൾ നമ്പർ പതിമൂന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഫുഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിഷസ് കണ്ടില്ലേ കെ ഔട്ട് വന്നില്ലേ അതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കെ ഔട്ട് വരുത്താൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫൈനൽ ബില്ല് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടേബിൾ നമ്പർ ടു ടുവിൻ്റെ ഫൈനൽ ബില്ല് ഞാനിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഫൈനൽ ബില്ലും പ്രിൻ്റായി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൻ്റെ ഫൈനൽ ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും പറ്റും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏത് ടേബിളിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ നമ്പർ ഫൈവിൻ്റെ ഫൈനൽ ബില്ലാണ് അടിച്ചത് ടേബിൾ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ഫൈനൽ ബില്ലാണ് അടിച്ചത് അങ്ങനെ നിഷ് പ്രയാസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ കസ്റ്റമർ വന്നു സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷിൻ്റെ പേര് പറയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ പല ഡിഷിൻ്റെ പേര് ഡിഷിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി ആ ചെമ്മീൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ വെയി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റർ ചെയ്യുന്നിട്ട് ചെന്ന് വേണ്ടി ആ ചെമ്മീൻ കറി ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല ഇതാണ് പടം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും വാ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇനിയുള്ള അടുത്ത വലിയ ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നത് അതായത് വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഈ ഒരു വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ വൈഫൈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വേറെ ഹോസ്റ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു വി ബി ഡോട്ട് നെറ്റ് എസ് ബി ഒ ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് വൈഫൈ ത്രൂ നമ്മൾ എത്ര വേ
ലോഗൌട്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഗൌട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ബാക്ക് ഓഫീസിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് ഇതാണ് അഡ്മിൻ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് അഡ്മിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിച്ചൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കണ്ടില്ലേ കിച്ചൺ ഈ കിച്ചൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കിച്ചൺ സെപ്പറേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കിച്ചൺ സെപ്പറേറ്റാണ് ദോശ കൗണ്ടർ സെപ്പറേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റാണ് നോൺ വെജിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റാണ് ഒറ്റ ഹോളിലായിരിക്കും ഇത് ഒറ്റ ഹോളായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും കിച്ചൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാലഞ്ച് കിച്ചൺസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് ഒരു പത്ത് ഡിഷ് ഓർഡർ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നോൺ വെജും രണ്ടെണ്ണം വെജും രണ്ടെണ്ണം ഐസ്ക്രീം സെക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കസ്റ്റമറിൽ ഒറ്റ ഓർഡറിൽ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ ഓർഡർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് വെയിറ്റർ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല വെയിറ്റർ ചുമ്മാ ടക്കട്ട കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ എടുക്കും രണ്ട് ഐറ്റംസ് നോൺ വെജിൽ പോകേണ്ട രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ കെ ഒ ടി നോൺ വെജിൽ പോകുള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര എത്ര വേണേലും പ്രിൻ്റർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അതായത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റർ വെച്ചു അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ ഓർഡർ ഒരു പത്ത് ഓർഡറിൽ നിന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് ഓർഡർ മാത്രമേ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് ഓർഡർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓർഡർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി അത് മാത്രം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഫ് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കും നമ്മുടെ വെയിറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പലതരം കിച്ചൺസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിച്ചൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് കണ്ടത് കാറ്റഗറീസ് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ള സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ചധികം കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെയിൽ പാനലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണ് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യാം കേരള ഫുഡ് കേരള ഫുഡ് കേരള സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ സാമ്പാർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലഞ്ച് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മീൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേരള ഫുഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് സേവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മെനു ഐറ്റംസ് ടേബിളുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ടേബിൾ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ആഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടേബിളുകൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടീ ടേബിൾ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഇനി ഏതെങ്കിലും ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളയണമെങ്കിൽ കളയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടേബിളുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി മെനു ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മെനു ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ മെനു ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദോശ കേരള ഞാനിങ്ങനെ ദോശ കേരള എന്ന് അടിച്ചു അത് നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ കേരള ഫുഡിൽ ഇടണം ഇട്ട് കേരള ഫുഡിൽ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടു ഇതിന് നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് നൂറ് രൂപ ഇട്ടു എല്ലാം നമുക്ക് നോ എ സിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ല വേറെ വേറെ പ്രൈസിലാണ് വേണമെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ എക്സ്പ്രസ് ബില്ലിംഗ് ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ നൂറെന്ന് ഇട്ടു വേറെ വേറെ മാറ്റി നൂറ്റി ഇരുപതെന്നോ എ സിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയൊക്കെ പല റേറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇമേജ്
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ടെമ്പ്ലേറ്റും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിലകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇടത് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഡിഷിൻ്റെ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരേ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം സൂപ്പറായിട്ടുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അയല പൊളിച്ചത് മീൻ പീര ഫിഷ് മോളി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കപ്പ ആൻഡ് മീൻ കറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തോരം വേണേലും മെനൂസ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കോളംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേരള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെല്ലിങ് അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു കോപ്പി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ബി കാരണം ആ ഒരു ബട്ടണിനകത്ത് ഈ ഫുഡുകളെല്ലാം വന്നു കേട്ടല്ലേ ഇനി അടുത്തത് കിച്ചൺ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് കിച്ചണിലാണ് പ്രിൻ്റ് ആകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചണിലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ ഇടുവോ വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ പേരും ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ സ്പെല്ലിങ്ങും സ്പേസും ഒന്നും മാറ്റാണ്ട് ക്യാപ്പിൽ ഇട്ടോ സ്പോണൽ ഇട്ടോ ഒന്നും മാറി പോകാണ്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാം അതും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കിച്ചൺ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ടോക്ക് ടു ബോട്ടം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കിച്ചണും ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഒരു കിച്ചൺ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഈ കിച്ചണിലല്ല നമുക്ക് വേറെ കിച്ചണിലാണ് ഇത്രയും താഴത്തുള്ള ഫുഡുകൾ വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മുമ്പേ കണ്ട പോലെ ഈ എ സിയിലെ റേറ്റ് നോൺ എ സിയിലെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു ഇത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൽ തയ്യാറാക്കി ഞാനിതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു സേവ് ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മെനു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എക്സല് ബൾക്കായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനു ഐറ്റംസിൽ പോവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കുത്തുക അത് അതിന് ശേഷം നേരെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സലിൽ കുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മെനു ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മെനു ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരെ ഇവിടെ പോയിട്ട് സേവ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സേവായി അപ്പോൾ സേവായിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു സേവായതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ നമ്മുടെ മറ്റേ വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മെനുവിൽ പോയിട്ട് കേരള ഫുഡ് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെല്ലാം എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ ഇമേജ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും ഇമേജ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എ ഐ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജ് ബൾക്ക് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കളയാം അതായത് നമ്മുടെ സെയിൽ പാനലിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ചപ്പാത്തി ബർഗർ ഇതിനൊക്കെ ഇമേജുകളുണ്ട് ഗുജറാത്തി ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ പീസ ഇതൊക്കെ ഇമേജസുകളുണ്ട് അതേ സമയം നമ്മൾ ഈ കേരള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെനു കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇമേജസുകളില്ല കണ്ടോ ഒരേ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇമേജസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റെയിൻടെക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേരിൻ്റെ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ
കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഗ്രോസറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ സെയിം ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രോസറിക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ടൈഡ് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന്റെ എഴുതിയ പടമുള്ള ആ ടൈഡ് വാഷിംഗ് പൗഡറിന്റെ പടം തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സേവ് ചെയ്യും എത്ര സമയം എടുത്തു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആ ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വെയിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു കേരള ഫുഡ് കണ്ടോ ആയി ഹായ് 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 കണ്ടോ എല്ലാ ഫുഡുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടത് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസുകൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ തോന്നി ഈ പടം ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇതാണ് ആ സംഭവം അല്ലേ ആ ഇതാണ് ആ സംഭവം അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വന്നു ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേബിൾ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുന്നു കസ്റ്റമർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫുഡുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കറി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ ഈ കറി ഇത് കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഫുഡായി പ്ലേസ് ഓർഡർ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അയല പൊള്ളിച്ചത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് കോട്ടയം മീൻകറി കേരള പവൻ കറി പ്രോൺ കറി യെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഈ പടങ്ങൾ വന്നോ എന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്യാഷ്വർ കൺട്രോൾ ക്യാഷ്വർ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്യണം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു മെനു എടുത്തിട്ട് കേരള ഫുഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് മാനുവലി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാനുവലി മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡറുകൾ എടുക്കാം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് എല്ലാ മെനുവിലും ഇത് കാണിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള ഫുഡ് കണ്ടില്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കണ്ടോ പ്രിൻറ്റ് വന്നു യെസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സും റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അഡ്മിൻ കൺട്രോളിൽ പോയിട്ട് പി ഒ എസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക പി ഒ എസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും കാറ്റഗറി വേസ് സെയിലും എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും സം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിൽ എത്ര ബില്ലായി എക്സ്പ്രസ്സിൽ എത്ര ബില്ലായി സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോയിൽ എത്ര ബില്ലായി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാമ്പാർ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര സെയിൽ ആകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ടൈം പാസ് ആണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക്ലി കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാലം സാമ്പാർ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്രാപ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പക്ഷേ നമ്മളെ മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ള
അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ കെയറിന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവർ ട്രെയിനിങ് തരും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ തരുന്ന എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ മെനു ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജസുകളും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാട്സാപ്പിൽ കൂടി തന്നെ അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര വെയിറ്ററുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്കൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം പല പല വെയിറ്ററൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സിംഗിൾ പ്രിൻ്ററെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ യു എസ് ബി കേബിൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം നമുക്കിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ലാൻ ലാൻ പോർട്ട് എന്ന് പറയും എല്ലാ പ്രിൻ്ററിനും ഇതില്ല ഇത് റെയിൻ ടെക്കിൻ്റെ പ്രിൻ്ററാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില പ്രിൻ്ററുകൾക്ക് ഈ ലാൻ പോർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാൻ പോർട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് കിച്ചൺ അങ്ങ് ദൂരെ ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരത്തിലുള്ള ഈ യു എസ് ബി കേബിൾ കിട്ടത്തില്ല അത് തന്നെയല്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ യു എസ് ബി കേബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റൊന്നും വരികയില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ വോൾട്ടേജിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് വരത്തില്ല കാരണം രണ്ടും മൂന്നും വോൾട്ടേജൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല അത്രയും ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിന് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേബിൾ ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളാണത് കണ്ട ഇത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഇതുണ്ട് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കേബിളുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തും കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ആ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സപ്ലൈ വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ വലിച്ചിടാൻ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കിച്ചണുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ നല്ല കസ്റ്റമർ കെയറോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റെയിൻ ടെക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളോ സംശയങ്ങളോ അഥവാ നമുക്ക് ഡെമോ കാണണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പേഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവർ എൻ്റെ ഡെസ്കിലെ ടീ വിവറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടീമുകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷന് പ്രത്യേക ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജർമാരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ എന്ത് ഹെൽപ്പിനും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്ത് ഹെൽപ്പിനും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക റെയിൻ ടെക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിമിറ്റഡിന് നമ്മുടെ ഓഫീസ് വന്നിട്ട് വടയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് തലലപ്പറമ്പിനും വൈക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ ത്രീ വൺ വൺ സീറോ ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാട